w życiu każdego małżeństwa nadchodzi taki moment, kiedy swoją miłością pragną się dzielić. Pragną obdarzać nią kogoś jeszcze. Tym kimś jeszcze jest szczególny człowiek, jest bezbronne dziecko. Trudnym momentem jest, kiedy okazuje się, że tego dziecka nie ma, ale kiedy pojawia się, jest on ogromną radością. Dziś jednak chcielibyśmy rozmawiać o sytuacji, kiedy tego dziecka przez dłuższy czas nie ma. O tym, jak można byłoby je zaprosić i za pomocą jakich metod będziemy rozmawiać właśnie dzisiaj. Gościem w naszym studiu jest pani Su Hilgers, jedna ze współtwórczyń metody na protechnologii. Zechciejmy powiedzieć, czym jest ta metoda i w jaki sposób można byłoby ją scharakteryzować. Uh, NAPRO technology uh, is a new women's health science that was developed by Dr. Hilgers in Omaha, Nebraska. Uh, NAPRO technology, uh, the word stands for natural procreative technology. Naprotechnologia jest nową dziedziną medycyny zajmującą się zdrowiem kobiet, opracowaną w Omaha w Nebrasce i ten skrót naprotechnologia oznacza technologia naturalnej prokreacji. Uh, Naprotechnology is um, of great interest in Poland. Naprotechnologia mm -hmm. wzbudza duże zainteresowanie w Polsce. And I'm very happy to be here today to give more information about this wonderful medicine for women. I bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj być i opowiedzieć coś na temat tej nowej medycyny dla kobiet. Many people I have met in Poland and in the media, um, in the media as well, um, think that NAPRO technology is a, a, a treatment for infertility only. Wiele osób, które spotkałam w Polsce, w tym również ludzi mediów, um, uważa, że NAPRO technologia jest głównie metodą zajmującą się y, niepłodnością, tylko i wyłącznie. And many women in Poland do suffer from infertility and in the United States as well. Wiele kobiet w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych cierpi na niepłodność. However, many Polish women suffer from many other problems um, related to their menstrual and fertility cycles. Ale wiele kobiet cierpi również na schorzenia inne, e, które widać w ich cyklu menstruacyjnym i cyklu płodności. So the foundation of NAPRO technology began uh, with Dr. Hilger's research in understanding the normal menstrual and fertility cycles. U źródeł NAPRO technologii leżą badania doktora Hilgersa nad prawidłowym cyklem miesiączkowym kobiety. Uh, Dr. Hilgers is an obstetrician gynecologist um, and a researcher and knew it was important to understand the normal um, biomarkers, we call them, of a woman's menstrual and fertility cycle. Dr. Hilders jest naukowcem, ginekologiem, położnikiem i po pierwsze uważał, że warto się zająć prawidłowym cyklem kobiety i zrozumieć go, opisać go językiem biomarkerów tak mm -hmm. zwanych. And he, he knew that most women Um, in the United States and even in Poland, and I think we could, I could say this about us as well, most women do not understand how their menstrual cycles really work. Wiele kobiet i u nas i w Stanach um, można by powiedzieć, że nie bardzo wie, na czym polega ich cykl menstruacyjny. Mm -hmm. So our, our research began actually with um, um, developing what's called the Creighton Model Fertility Care System. Więc na, nasze badania rozpoczęły się opracowaniem tego, co nazywamy model Creightona. Mm -hmm. And this is the foundation of NAPRO technology. I to leży u podstaw NAPRO technologii. Mm -hmm. um, the Creighton Model Fertility Care System is a, a natural system of fertility regulation that couples can use either to achieve or to avoid pregnancy. Model Creightona jest naturalną metodą rozpoznawania płodności, którą para może używać albo by e, począć mm -hmm. dziecko, by, bądź by odłożyć poczęcie w czasie. But one of the most important research discoveries in, in, in our work was the, um, the standardization of the observations that all women, all women see in a menstrual cycle. 
Ale najważniejszą rzeczą w naszych pracach badawczych było odkrycie i wystandaryzowanie biomarkerów opisujących cykl płodności kobiety. This was really important because now women are recording their important biomarkers, we call them, on a daily basis throughout their menstrual cycle. They are, and they are using very specific names to describe these observations. Dzięki standaryzacji kobiety prowadzą obserwacje w trybie codziennym i używają pewnej ujednoliconej terminologii. So now for the first time um, the, the teacher who teaches the woman, um, the doctor that the woman goes to, um, who understands this charting um, new language, Actually, it's a new language of women's health. Anybody who knows this language can read a chart, can understand the chart, without having taught the woman. Więc ten system tworzy nowy język, zrozumiały dla instruktora prowadzącego parę, dla lekarza, który zagląda do karty mm -hmm. obserwacji i dla samej pary. Okay, so now we have the Creighton Model Fertility Care System. Women are charting their menstrual cycles. And couples are using it very successfully to achieve or to avoid a pregnancy. Więc mamy model Creightona, który parę gdy go używają, e, okazuje się on bardzo skuteczny. Również wtedy, kiedy pragną poczęcia lub kiedy chcą odłożyć poczęcie w czasie. Mm -hmm. But then the next big discovery happened in our research. Um, Dr. Hilgers has never prescribed the birth control pill as a, as a physician. And all of his patients for almost 40 years have charted in this standardized way. Excuse me, in this standardized way. E, ale było jeszcze drugie ważne odkrycie. E, Dr. Hilgers od 40 lat przyjmuje pacjentki, które prowadzą karty obserwacji, właśnie używając tej ujednoliconej terminologii. Mm -hmm. So, with his knowledge of a normal menstrual cycle, Many of his patients came to him suffering from many problems, infertility, early miscarriage. And when he looked at their charts, their Creighton model charts, they did not look normal. The, the menstrual cycles did not look normal at all. Więc dr Hilders, mając wiedzę na temat prawidłowego cyklu kobiety, e, gdy przychodziły do niego pacjentki, które cierpiały na pewne schorzenia, jak niepłodność czy wczesne poronienia, Widział również w ich kartach pewne prawidłowości tych zapisów. So he wanted to help these women who were suffering from reproductive and gynecological problems. Więc chciał pomóc kobietom, które skarżyły się na problemy zdrowotne, ginekologiczne. So now this Creighton model chart became a diagnostic tool for him as a physician. I karta mm, obserwacji modelu Creightona stała się takim narzędziem diagnostycznym. Dla niego jako dla lekarza. Mm -hmm. So, for instance, women who suffer from infertility, their charts don't look normal, but they look a certain way. The cycles look a certain way. Tak więc na przykład karty kobiet cierpiących na niepłodność nie wyglądają, nie mają zapisu cyklu prawidłowego, mm -hmm. ale wszystkie wyglądają w podobny mm -hmm. sposób. So the same for those women who suffer from premenstrual syndrome, abnormal bleeding, Or miscarriage. Podobnie jak również kobiet, które cierpią okay. na e, zespół napięcia przedmiesiączkowego, wczesne poronienia, czy też e, nieprawidłowe krwawienia. Mm -hmm. So what Dr. Hilgers did, he was able now to diagnose why these women um, were having or experiencing these problems um, by using the chart as a diagnostic tool. I od tej pory dr Hilders mógł zdiagnozować przyczyny tych schorzeń, używając właśnie karty obserwacji jako narzędzia mm -hmm. diagnostycznego. So he developed over a number of years what we call a cooperative treatment to treat the woman after the diagnosis is made and allow her menstrual cycles then to come back to normal. I na podstawie lat pracy Dr. Hilgers opracował coś, co nazywamy leczeniem współgrającym z cyklem, co pozwala leczyć kon konkretne problemy, no i sprawiać, że ten cykl wraca do 
normalności. So in 2004, Dr. Hilders published his textbook on NAPA technology. It's over 1,000 pages. W roku 2004 mm. dr Hilders y, opublikował podręcznik medyczny, mm. który ma przeszło 100 tysiąc stron. And the textbook documents the research behind a treatment or treatments for every, let me repeat, every reproductive and gynecological problem that any woman may experience. If w tym podręczniku opisane zostały procedury diagnostyczne i leczenie każdego jednego problemu, jaki kobieta może mieć w swoim zdrowiu rozrodczym i ginekologicznym. So it's important for your viewers in Poland to know that NAPR technology absolutely helps couples with infertility, but NAPR technology also helps any Polish woman suffering from any problem related to reproduction or related to gynecology. Więc bardzo ważne, by widzowie w Polsce wiedzieli, że naprotechnologia zajmuje się leczeniem niepłodności, ale również, że zajmuje się leczeniem każdego jednego schorzenia, czy to w dziedzinie rozrodczości, czy w dziedzinie ginekologii po mm. prostu. O doktorze Hildersie wiemy już trochę dużo, ale nie można zapominać o tym, że również pani ma duży wkład do tego, by powstała naprotechnologia. Pani jako małżonka jest również współtwórczeniem tej metody. Zatem zechciemy powiedzieć, jak to było, jakie były początki tego, że no właśnie, zechcieliście się państwo zająć od takiej również osobistej strony tym tematem. I'm not sure anyone has ever asked me that question before. Chyba jeszcze nikt mnie o to nie pytał. Hmm. Um, Dr. Hilgers worked many years to develop NAPR technology, and together we worked to develop the Creighton model fertility care system. Dr. Hilgers pracował przez wiele lat nad rozwojem NAPR technologii, a wspólnie opracowywaliśmy model Creightona. Mm -hmm. um, since Dr. Hilgers was doing, was helping so many women and giving them so much hope to solve their problems and seeing, seeing how happy they were when they were healed, I was very honored to support him in his work. Ponieważ Dr. Hilger wspomagał wielu kobietom, wielu przywracał nadzieję, którą traciły, wiele, zdrowiało, wiele z nich zdrowiało dzięki jego pomocy, czułam się zaszczycona i szczęśliwa, że mogę go wspierać w tej pracy. Mm -hmm. um, So the the work that we've been involved in for so long, um, uh, we never thought it would come to Poland. We never thought it would come to Europe. We never thought it would go to Australia. It's gone all over the world. Um, and so we're very honored to be part of this important work for helping women and couples. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że nasza praca y, zawiedzie nas aż do Europy, do Polski, nawet do Australii. I bardzo się cieszymy, że mamy w tym swój udział. No właśnie, jak to było, kiedy okazało się, że naprotechnologia jest znana nie tylko w Stanach, że idzie coraz dalej? Jakie pierwsze odczucia towarzyszyły Państwu? Mm. You know, um, when we look at medicine today for women in this area, um, medicine practiced by most doctors um, does not really help women. It doesn't really solve their problems, heal them. And so we are very excited that NAPA technology um, is, is available for women everywhere because these women suffer so much and they go through so much pain Um, to see NAPR technology touch them and give them hope, give them answers. They're looking for answers. Patrząc na to, co dzieje się w dzisiejszej medycynie, widzimy, że medycyna tak naprawdę nie pomaga kobietom rozwiązywać ich problemów, więc bardzo się cieszymy, że to, co my robimy, jest obecne w coraz większej ilości krajów. Um, so we are so excited to see how Women are given hope 
Women need answers to their problems, and in the current medical environment, they are not getting the answers they're looking for and they deserve. E, kobiety potrzebują znać odpowiedzi, co tak naprawdę im jest. E, tego współczesna medycyna im nie daje, więc cieszymy się, że możemy mm -hmm. to właśnie zaproponować. Mm -hmm. An excellent example is infertility. Um, the major diagnosis in the United States for infertility is unknown cause. Doctors can't tell women why they can't get pregnant. Świetnym przykładem jest problem niepłodności. W Stanach Zjednoczonych większość par zmagających się z tym problemem słyszy, że przyczyna jest nieznana. Lekarze nie potrafią odpowiedzieć, co się dzieje. So infertility is a symptom of an underlying disease process. Natomiast niepłodność jest skutkiem jakiegoś schorzenia, które leży u jej podstaw. So with NAPR technology, a thorough diagnosis is made, and it starts with the chart. And because um, the, the charting is very important, hormones are very important, um, laparoscopies um, are done, um, as well as um, ultrasound studies of the ovary. But all of these have to be timed at the right time of the cycle. Naprotechnologia prowadzi wnikliwą diagnostykę, najpierw korzystając z obserwacji karty, do tego dołączają się badania hormonalne, do tego dołącza się laparoskopia, gdy jest potrzebna, czy też USG jajników. And then the, the, the infertility couple is given all of this information, a diagnosis. Often it's more than one problem. With infertility it's two, it's three, it could be four problems. And now the couple knows why they cannot get pregnant. Więc para otrzymuje pełne badanie diagnostyczne. Często przyczyną niepłodności będzie nie tylko jeden, ale dwa, trzy, cztery lub więcej problemów. Mm -hmm. I mają wiedzę, co się dzieje, dlaczego, dlaczego są niepłodni. Mm -hmm. And then with NAPR technology we have treatments for each of these problems to actually correct the problem and to assist these couples to become pregnant in a normal way, which is their heart's desire. Na protechnologia nie tylko diagnozuje, ale też ma procedury leczenia każdego z tych schorzeń i y, pomaga parom zajść w ciążę i mm -hmm. w tym wspiera. And one more example in Dr. Hilger's infertility practice about 80% of his infertility couples suffer from endometriosis. W praktyce lekarskiej doktora Hilgersa około 80% pacjentów, które przychodzi z problemem niepłodności, cierpi na przykład na endometriozę. Mm -hmm. But in the, um, the IVF clinics in the United States, um, they report a 4% endometriosis rate. A 4% endometriosis rate. Natomiast kliniki in vitro w Stanach Zjednoczonych, gdy opracowują raporty, e, mówią o 4% pacjentów z, mm -hmm. z endometriozą. So we are, NAPR technology is, one, is to diagnose the problem and then to treat it. With IVF, there is very little interest in diagnosing the problem. It's just to try to create a pregnancy. And with each successful pregnancy, 6.4 embryos are lost. So in other words, with IVF, I don't want to spend a lot of time on IVF, but quite frankly, and people uh, need to know this, um, that uh, um, IVF with IVF, Life has to be destroyed to create life. With NAPR technology, as I've said, it's 100% pro-life medicine. It respects the mother, the couple, and the baby. Tak więc na protechnologia zajmuje się najpierw zdiagnozowaniem, co jest problemem, a potem jego wyleczeniem. W przypadku zapłodnienia in vitro nie poświęca się wiele czasu na diagnostykę. Celem jest stworzenie ciąży, stworzenie dziecka. Natomiast na protechnologia jest medycyną w pełni pro-life, która szanuje kobietę, szanuje rodzinę. Co czuje Pani jako matka, jako żona, jako kobieta przede wszystkim, kiedy ma świadomość, że dzięki również Pani pracy, ale także pracy w znacznej większości pracy męża, dzieci, tysiące można liczyć, istnieją już na tym świecie, mogły się narodzić właśnie dzięki Państwu? Mm. <śmiech> 
Um, as I already said, we're honored to be part of this work. However, Dr. Hilgers only researched, um, did this research because the Catholic Church asked men of science to get involved. Czujemy się bardzo zaszczyceni, że mamy w tym swój udział, ale chciałabym też powiedzieć, że dr Hilgers zajął się tymi badaniami, dlatego że Kościół w pewnym momencie zwrócił się do ludzi nauki i lekarzy o to, by podjęli badania w tej dziedzinie. So for your Catholic viewers, it's important for them to understand that the Church's teachings, um, and everybody knows the Church is against the birth control pill and IVF, but there is good reason why they do not approve the birth control pill and IVF, and then, go ahead. Wszyscy się orientują, mamy widzów katolickich też, że Kościół stoi na stanowisku przeciwnym pigułce antykoncepcyjnej czy in vitro. Um, as Catholics, and uh, as Catholics, it, it's wonderful, and for my husband and myself, it's wonderful to know that the teachings of the Catholic Church show a great deal of concern and love for women and couples. Dla mnie, jak również dla mojego męża, jest to bardzo ważne, że możemy w nauczaniu Kościoła odczytywać wielką troskę i miłość do par. We are so happy to see so many couples happy, but we have to give credit to the Catholic Church. Bardzo się cieszymy widząc szczęście tak wielu par, ale musimy oddać, przypisać zasługę nauczaniu Kościoła. Czyli można byłoby powiedzieć, że Kościół był u początku tej metody, z tego co wiemy, to jeszcze encyklika Pawła VI. To ona była tego z początkiem, że zaczęli Państwo myśleć o tym. Rozumiem, że wiara jest takim ważnym czynnikiem motywującym życie. Uh, for my husband's professional life, he would say that faith and reason, as the church teaches, go hand in hand. W pracy zawodowej mojego męża odpowiedziałby na to pytanie, że wiara i rozum idą ręka w rękę. So yes, Dr. Hilgers read Humanae Vitae, understood the truth of the teaching and knew he had to become involved as the Holy Father asked. Dr. Hilgers przeczytał encyklikę Humanae Vitae Zrozumiał ją i, zro i zrozumiał też, że powinien się zaangażować w badania naukowe. And now we are training doctors all over the world in NAPR technology. And for the, for the Catholic doctors in particular, and Poland is such a Catholic country, um, I can say that it is so wonderful when a Catholic doctor can practice his faith in his doctor's office. Zajmujemy się szkoleniem lekarzy na całym świecie. Zwłaszcza cenni są lekarze katolicy. W, w Polsce jest wielu katolików i jest to prawdziwym szczęściem dla lekarza, gdy może swoją wiarę również wyrażać w miejscu pracy. Mm -hmm. So faith and science together is a powerful, a powerful combination. Um, and the women respond to these doctors with great, great hope. A więc połączenie wiary z nauką jest, stanowi niezwykle ogromną siłę i dzięki niej kobiety y, mogą doświadczać w swoim życiu powrotu do zdrowia. Temat zdrowia, temat naprotechnologii to w sumie tematy niedokończone, jednak naszą rozmowę należałoby skończyć podsumowaniem kilku ważnych tez. Naprotechnologia to nie tylko metoda mająca dać nadzieję na poczęcie dziecka, ale przede wszystkim może to metoda, która ma na celu prawdziwą diagnostykę, zadbanie o zdrowie kobiety, ale również w ważnych przypadkach, w ważnych sytuacjach, kiedy życie tego wymaga, Również jest to metoda, która pozwala na odłożenie poczęcia dziecka. Dziękuję serdecznie za przybycie do studia i za wspólną rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo.